做仪器都是价高不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯。卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！我是罗峰。有救了！什么？就在不久前，你们所在的这颗星球，地球。已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主。郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面买下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长。山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星种族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对方对罗峰的警告尚未回应。下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。快冲去！快冲去！最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球。快冲出去！快冲出去！
平平，小海，没事了。兴趣，地球科技监测不到这里。普拉大人，我们就这么走了吗？家族那边怎么交代？黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，啊、快接通。老组长，啊，祖祖祖，你就是这次地球之行的舰长，是，去赴武者勋章。那可是在宇宙超级巨头巨斧斗武场中获得千场斗武胜利才会被授予的无上荣耀。巨斧斗武场的斗魔是两名同级别对手必有一方死亡的生死搏杀。也就是说，死在祖祖手上的宇宙级强者超过了一千人。你叫普拉。他见过祖祖。祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了几些座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这几些座飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先买下地球，我给你们一次机会赎罪。如果行动成功，就回顾你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。
好莱坞，你请点八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，一句足足指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗址，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。嗯、足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，兵哥，我跟金角巨兽决战就发生在那里。此后，金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，难保不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。金角巨兽尸体，我们小队负责大西洋，几天下来，将整片海域全部搜查遍了，就是找不到金角巨兽尸体。我们这边也是，我们一共八十人，几乎将地球每一寸土地都翻找了数遍，却还是一无所获。那只有一种可能，金角巨兽的尸体被别人收走了。队长，我们该怎么办？根据入侵地球网络获取的信息，那金角巨兽最后一次出现是同如今的地球领主罗峰的交战中。那一战，最终罗峰斩杀了金角巨兽。但离奇的是，罗峰是在战斗结束一年之后才突然现身的。普拉大人，我们这群新道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。
，加油！啊！现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢。巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。同志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位，请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。啊、雷二 A 三继续护送，其余战机掩护。
们走一趟。<笑>本家的军机被截住了，虚心暗话很有可能在上面。给我当时的影像。真是诺兰神家族的人大哥，魔风，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。受攻击的是，他的尸体在哪儿？五大国曾计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫托雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命？爱主为主。
给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安，到时候。你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息。恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。胡来先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九界仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先就是要保护虚心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。走，人已带到。